Now, we are going to discuss about working principle of DC motor. The working principle of DC motor is very simple. We know that when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences mechanical force towards a particular direction. Let's take a simple elementary model of a DC motor. In this model, one single turn of conductor is placed between two opposite poles that is North Pole and South Pole as shown here. Now, if we start supplying DC through a commutator system to the single turn, current starts flowing through it. At that position, as we see, the positive terminal of the battery is connected with left conductor of the turn and negative terminal of the battery is connected with right conductor of the turn. Moreover, we see here in the model, the south pole of the magnet is placed at left side and north pole of the is placed at right side. Current in this left side conductor flows inward and current in right side conductor of the turn flows outward. As we see, the conductors are carrying current and placed inside a magnetic field. Both of them experience mechanical force acting on them. The direction of the mechanical force can easily be determined by applying Fleming's left hand rule. For that, we have to stretch forefinger, second finger and thumb of our left hand at right angle to one another. With that, if the forefinger is aligned along the direction of magnetic field that is from north pole to south pole and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the left side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly upward here. Similarly, again if forefinger is aligned along the direction of magnetic field that is from north pole to south pole, and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the right side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly downward here. Due to these upward and downward forces on the turn, one torque is produced which tends to rotate the turn in clockwise direction as shown. After clockwise rotation of 90 degrees, the turn comes to a vertical position in respect of the magnetic field. At that position, there is no current in the conductors of the turn as the conductor end brushes rest in between two commutator segments. Hence, there is no force acting on the conductors. But due to moment of inertia, the turn continues to rotate and comes horizontal again. But position of the conductors has been interchanged here. That means the conductor which was previously at left position comes to right position and which was previously at right position comes to left position. At that position, again mechanical force acts on the conductors whose direction can again be determined by applying same Fleming's left hand rule. Let's do that. For that again, we have to stretch the forefinger, second finger and thumb of our left hand at right angle to one another. With that, if forefinger is aligned along the direction of magnetic field that is from north pole to south pole and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the left side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly upward here. Similarly, again if forefinger is aligned along the direction of magnetic field that is from north pole to south pole and second finger or middle finger is aligned along the direction of current in the right side conductor, then thumb indicates the direction of mechanical force. This is clearly downward here. Due to these upward and downward forces, the turn tends to rotate in clockwise direction as shown. Now from that explanation, we can come to the conclusion that here in this model, whichever conductor comes under south pole 
experiences a upward mechanical force and whichever conductor comes under north pole experiences a downward mechanical force and due to these two forces the single turn continues to rotate until the battery is disconnected a practical dc motor rotates with same principle as of this elementary single turn model practically in a dc motor in place of single turn there is multi turns armature coil and in place of two poles there may be more than two even number of poles hope you understood thank you
electromagnetic induction in this lesson we shall learn about electromagnetic induction the phenomenon of electromagnetic induction can be demonstrated by an experiment wind an insulated copper wire on a paper or wooden cylinder so as to form a coil in the form of a solenoid connect the two ends of the coil to a galvanometer and place a magnet close to it the reading of the galvanometer is zero when the magnet is stationary the pointer of the galvanometer deflects towards the right when the north pole of the magnet is moved towards the solenoid the galvanometer shows zero reading when the motion of the magnet stops this proves that as long as the magnet keeps moving current flows in the solenoid if the magnet is moved away from the solenoid current flows in opposite direction in the solenoid thus the galvanometer deflects towards the left the deflection increases if the magnet is moved away with greater velocity if the polarity of the magnet is reversed and the magnet is brought close to the solenoid then current flows in an opposite direction the galvanometer accordingly turns towards the left Faraday observed that current flows in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet. The direction of deflection in the galvanometer is reversed if the direction of motion is reversed. The current in the coil and the corresponding deflection of the galvanometer can be increased by using a strong magnet or by increasing the motion of the magnet increasing the area or the number of turns also creates a strong current in the coil according to faraday when there is no relative motion between the magnet and the coil the magnetic flux within the coil remains constant so the galvanometer shows no deflection but when the magnet is moved towards the coil or vice versa the magnetic flux changes and an emf is induced in the coil if the circuit is complete the emf causes current to flow through it based on his experiment faraday formulated two laws of electromagnetic induction whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil an electromotive force is induced the magnitude of the induced emf is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked with the coil the direction of the induced emf depends on whether there is an increase or decrease in the magnetic flux john ambrose fleming gave two rules to determine the direction of motion or the direction of induced current while the left hand rule is for electric motors the right hand rule is for generators according to fleming's right hand rule the thumb forefinger and middle finger of right hand are stretched perpendicular to each other and if thumb represents the direction of movement of the conductor forefinger represents the direction of the magnetic field and the middle finger represents direction of the induced current lenz's law states that the direction of the induced emf is such that it always tends to oppose the cause which produces it lenz's law obeys 
Newton's third law of motion, which states that to every action, there is always an equal and opposite reaction. It also obeys the law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor destroyed. Therefore, the sum of all the energies in the system is a constant. Lenz's law is based on Faraday's law of induction. Lenz's law states that when an EMF is generated by a change in magnetic flux, according to Faraday's law, the polarity of the induced EMF is such that it produces a current whose magnetic field opposes the change which produces it. तो आपने ये वीडियो देखी लेंजेज ला के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी उसके बाद एसी जनरेटर जो सा है वो टॉपिक आता है एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अच्छा पहले डीसी मोटर करवाई गई थी यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर लेकिन अब मैं आपको ए जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो सा वो करवाऊँगा तो इसकी ये पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है साउथ नॉर्थ को लगे हुए हैं यहाँ पे यानी कि मैग्नेट है दरमियान में उसी तरीके से कोयल है साइड पे जो उनसे हैं आपके दो ब्रशेज लगे हुए दो ब्रशेज लगे हुए हैं और स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यही है जो बड़ा फ़र्क सबसे है वो ये है कि जो डीसी मोटर थी जो आप मैंने पहले करवाई है उसमें आपके ये जो अंदर लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं कम्यूटेटर यानी कि सप्लेट रिंग्स इसको कहते हैं सप्लेट रिंग्स यानी ये आपस में अलग अलग होते हैं लेकिन जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये आपके स्लिप रिंग्स होते हैं ये आपस में ये पूरे सर्कल होते हैं और ये ब्रशेज के दरमियान में स्लिप करते हैं यानी कि मूव करते हैं तो इसके मूव करने से जो सा करंट जो सा हमें हासिल होता है उधर हमें करंट देना पड़ेगा डी मोटर को यहाँ पर हम करंट हासिल करते हैं खुद लेते हैं तो यहाँ पे कॉयल जो सा है उसी तरीके से जब इसके परपेंडिकुलर आएगी तो करंट जो सा है वो प्रोड्यूस होगा और जब पैनल आएगी तो करंट जो सा है वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस तरीके से जो आपकी जो एसी जनरेटर है उसके अंदर जो सा है करंट जो सा है वो प्रोड्यूस होता है तो ये मैं आपको इसकी भी वीडियो में दिखाता हूँ उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि जब तक ये चैप्टर वीडियोस के जरिए से आप नहीं समझेंगे उस वक्त तक ये चैप्टर जो है आपको समझ नहीं आएगा तो अब मैं आपको जो वीडियो है वो इसकी दोबारा लगाता हूँ तो आप वो देखें तो फिर आप को ये चैप्टर जो है वो समझ में आएगा तो मैं अभी वीडियो जो सी अपने करता हूँ आपके लिए In this module, you will learn about an AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. 
in electromagnetic induction when there is a relative motion between a coil and a magnetic field an electric current or EMF is induced in the coil parts of an AC generator an AC generator has an armature ABCD it is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core a shaft it can be rotated rapidly a field magnet it may be a strong permanent magnet with concave poles two slip rings S1 and S2 these are connected to the armature and thus rotate with it two brushes B1 and B2 they provide electrical contact with the slip rings and a load which may be a galvanometer as shown working of an AC generator when the armature rotates between the poles of the field magnet the magnetic flux linked with the armature changes continuously as a result an EMF is induced in the armature this in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again by Fleming's right hand rule, current will flow in the direction ABCD that is from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to zero second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then at time t upon 2, the opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. In this module you have learned an AC generator is an electric generator 
that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating EMF or alternating current. An AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. An AC generator consists of an armature, a shaft, a field magnet, slip rings and brushes. The graph between the time and EMF generated by an AC generator is sinusoidal. In this module, you will learn about an AC generator. आपने वीडियो जो सी है वो देखी है और आपको काफी हद तक इसकी समय लग गई होगी किस तरीके से ये वर्क करता है तो यहाँ पे ये यह देखें यही उसने बात जो मैं उसने वीडियो में बताई है वो अच्छे तरीके से बताई है कि ये फोर्स अगर इधर से ऊपर लग रही है इधर से नीचे लगेगी तो ये ऐसे रोटेट करेगी और इसकी डायरेक्शन जो सी है वो ये होगी ठीक है और ये फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ और ये करंट जो सा है ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉक ठीक है जी अब इस चीज़ को कि किस तरीके से ये हम जनरेटर से हम करंट लेते हैं ईएमएफ हमें मिलती है वो इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आएगा ये देखें यही ग्राफ उसने आखिर पे आपको बना के दिखाया साइनोसाइडल वेव इसको कहते हैं ठीक है तो देखें ये इस वक्त जो है ये परपेंडिकुलर है ठीक है जी ये ईएमएफ जो सी जनरेट हो रही है उसका ये बताया ये इसके परपेंडिकुल पर पैरल है तो पैरल में ज़ीरो होगी और जब ये परपेंडिकुलर आएगी तो ये मैक्सीम हो जाएगी इधर फिर ये जो सी है ये पैरल आ गई है तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर हो गई है तो मैक्सिमम हो गई है यहाँ पे फिर पैरल हो गई है तो ज़ीरो आ गया लेकिन ज़रा गौर करें पहले कॉयल ऐसे थी फिर ऐसे हुई मैक्सिमम होगी फिर ये ऐसे होगी यानी उल्ट गई इसका मतलब है जो सा ये हाफ है वो अब दूसरी तरफ आ गया और ये जो सा हाफ था वो इधर आ गया यानी कि ये कॉयल ऐसे थी पहले ये उलट तो ऐसे हो गई है तो ये पॉजिटिव था इस वक्त इसमें करंट जो सा था मैक्सिमम पॉजिटिव था यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव हो गया यहाँ पे ज़ीरो था यहाँ पे भी ज़ीरो था यहाँ पे भी ज़ीरो था इसका मतलब है कि ये यहाँ से शुरू होके जब वापस उसी तरह से ज़ीरो पे आ जाती है यानी एक क्रस्ट बनता है और एक ट्रफ बनता है इसके दरमियान में तो ये जो उनसे ट्रफ और क्रस्ट मिल एक वेव जो सी क्रिएट करते हैं तो इस तरह से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है जीरो से वन के दरमियान में तो ये उसने ग्राफ आकर पे बना के आपको दिखाया था उसके बाद ये आपका जो करंट है इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस बार बार जारी रहता है और इस तरह से आप एसी जनरेटर से करंट ले लेते हैं और ये एसी जनरेटर का जो करंट होता है ये जो सा एक वाइब्रेशन थी ये एक वाइब्रेशन एक सेकेंड में अगर आती है तो ये आपका कितना होगा वन हार्ड्स फ्रिक्वेंसी आपकी जो सी है वो एक हार्ड्स बन जाती है इसी तरह से अगर वो 50 वाइब्रेशंस एक सेकंड में आ जाएं यही वाली जो वाइब्रेशंस है 50 आ जाएं तो वो फिफ्टी हार्ड्स बन जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में जो फ्रिक्वेंसी ली जाती है अल्टरनेटिंग करंट की वो फिफ्टी हार्ड्स ली जाती है ठीक है जी तो ये फिफ्टी वाइब्रेशन एक सेकेंड में गुजरे हैं तो फिफ्टी हार्ड्स बनता है इसी हमें लाइट जो उसकी जो ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आती वरना ये ज़ीरो फिर मैक्सिमम ज़ीरो फिर मैक्सिमम फिर ज़ीरो ये हो रहा है तो ये प्रोसेस अगर स्लो कर दिया जाए बहुत ज़्यादा तो एक तो अप्लाइंसिस ख़राब हो जाती हैं दूसरे नंबर पे आपको ब्लिंकिंग नज़र आती है बल्ब में आप देखें कभी जनरेटर चलाएँ अपने घर में तो अगर जनरेटर की डैमो में ख़राबी होगी डैमो में तो उसमें क्या होगा कि आपको वाइब्रेशन नज़र आएगी किस में बल्ब में बल्ब में आप वाइब्रेशन देखेंगे यानी कि कभी बुझरा बल्ब जल रहा है बुझरा जल रहा बुझरा तो ये जो सी है आपको फ्लक्चुएशन होती है जो सी उसकी वो नज़र आएगी यानी फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होना लेकिन जब 50 वाइब्रेशन एक सेकंड में इतनी तेज़ी से गुजरेंगी तो आपको नज़र नहीं आएगा कि वाइब जो सी है इसकी ये हो रही है ठीक है रेवोल्यूशन जो सी हैं ये हो रही है 
تو یہ آپ کی اے سی جنریٹر کا ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے میوچل انڈکشن میوچل انڈکشن جو سی ہوتی ہے یہ آپ کی دو کوائل کے درمیان میں ہوتی ہے میوچل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتا ہے دا فینومین آف پروڈکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ ان ون کوائل ڈیو ٹو چینج آف کرنٹ ان نیبرنگ کوائل از کارڈ میوچل انڈکشن اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پکچر ہے یہ کوائل جو سی ہے نا جی یہ والی اس کو ہم نے بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا یہ پرائمری کوائل ہے جس کے اندر ہم نے خود کرنٹ پروڈیوس کرنا ہے جب اس کے اندر بیٹری کو اس سے جوڑ دیں گے سوئچ کو ہم آن کر دیں گے تو اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کے اندر میگنیٹک لائن فورسز پیدا ہو جائیں گی یہ میگنیٹک لائن جو فورسز ایسے پیدا ہو جائیں گی جو یہ میگنیٹک لائن جو فورسز پیدا ہو رہی ہیں جب اس کے پاس کوئی ایسی کیبل کریں کوائل کریں جس کے اندر کرنٹ نہ ہو تو اس کے اندر جو میگنیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے میگنیٹک افیکٹ کی وجہ سے جب اس کے اندر سے میگنیٹک لائن جو فورسز گزریں گی یعنی فلکس پروڈیوس ہوگا پرپینڈیکولرلی تو اس کرنٹ اس کے اندر بھی کرنٹ آ جائے گا اس کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ آیا یعنی کہ اس کو آپ نے کرنٹ نہیں دیا بلکہ اس بیٹری کی وجہ سے اس میں کرنٹ آیا اس کی وجہ سے اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوئی اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جب اس کو اس کے پاس کریں گے تو میگنیٹک فیلڈ کی لائن جب اس کے اندر سے گزریں گی تو سیکنڈری کوائل میں بھی کرنٹ آ جائے گا جو گلوینو میٹر کے اوپر آپ کو مل جائے گا جو گلوینو میٹر کے اوپر آپ کو مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو گلوینو میٹر کے اوپر جو سا ہے وہ کرنٹ ملے گا تو آپ کو ایک کوائل کی مدد سے کرنٹ جو سا ہے وہ دوسری کوائل میں پیدا ہو جائے گا تو یہ پرائمری کوائل ہم نے کہہ دی اس کو اس کو سیکنڈری کوائل کہہ دیا تو یہ میوچل انڈکشن ہو رہی ہے یہ ساری باتیں جو سی ہیں یہ کہاں یوز ہوتی ہیں مینلی یہ سب سے زیادہ ہمارے جو مینلی یوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر میں وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر میں تو یہ ٹرانسفارمر جو سا ہے وہ آگے ٹاپک آپ کا بنتا ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن آف میوچل انڈکشن از ٹرانسفارمر از آر یوز ٹو انکریز اور ڈکریز اے سی وولٹیج ٹھیک ہے جی تو اب ورکنگ آف اے ٹرانسفارمر کیسے ہوتی ہے ٹرانسفارمر کی ورکنگ دو طرح سے ہوتی ہے ٹرانسفارمر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ایک ہوتا ہے ٹرپ اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر اگر تو یہ جو سی یہ اسٹیپ اپ بنایا ہوا ہے اگر تو پرائمری کوائل کم ہوں گی اور سیکنڈری زیادہ ہوں گی اس کے اندر کرنٹ جو پروڈیوس ہوگا جو آپ دیں گے اس میں الیکٹرو اس میں میگنیٹک افیکٹ پروڈیوس ہوگا اس میگنیٹک افیکٹ کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہوگا یہ کوائل زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے تھوڑا کرنٹ کی وجہ سے زیادہ کرنٹ پیدا ہو جائے گا یہ اسٹیپ اپ کر دے گا یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں ایک سو اسی ون ایٹی وولٹیج آ رہے ہیں تو اس کو بڑھا کے یہ ٹو ٹوینٹی یا ٹو تھرٹی کر دے گا جتنے آپ چاہیں گے یہ جو سا دوسرا ٹرانسفارمر یہ سیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے یعنی اس میں پرائمری کوائل زیادہ ہوتی ہے سیکنڈری کوائل کم ہوتی ہے اس میں جو کرنٹ آپ دے رہے ہیں یہ اگر زیادہ ہو گیا ہے یہ بڑھ گیا ہے کرنٹ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ زیادہ کرنٹ کو کم کر کے تو آپ کو جتنا کرنٹ یہ اتنا کر دے گا مثال طور پہ آپ کے گھر میں ٹو ایٹی وولٹ تک کرنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ کرنٹ ڈاؤن کر کے تو ٹو ٹوینٹی پہ لے آئے گا یا ٹو تھرٹی پہ لے آئے گا جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تو اس طریقے سے دو قسم کے ٹرانسفارمر یوز ہوتے ہیں ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر یہ کور ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آئرن کور ہوتی ہے اس کے اوپر دونوں کو ملایا بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کے کوئی نہ کوئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسولیٹر ایڈ کرتے ہیں اندر تاکہ یہ دونوں آپس میں ملے نا اور یہ اس کے اثر کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہوگا جو سٹیپ اپ ہو جائے گا اس کے اثر کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہوگا جو کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا اب اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں دو کوائلز ہوتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری پرائمری کرنٹ ہوگا اور پرائمری وولٹیج ہوں گے پرائمری اور سیکنڈری کرنٹ ہوگا اور سیکنڈری وولٹیج ہوں گے اسی طرح سے نمبر آف کوائلز ان پرائمری نمبر آف کوائلز ان سیکنڈری یہ ہوگا تو وی ایس اوور وی پی یعنی وی ایس کا مطلب ہے وولٹیج ان سیکنڈری کوائل اور وی پی کا مطلب ہے وولٹیج ان پرائمری کوائل این ایس کا مطلب ہے جو نمبر آف ٹرنز ہیں وہ اس کا بتاتے ہیں
जी शाम को बड़ी माजरत चाहता हूँ आपको वेट करना पड़ा तो ये मैं बता रहा था कि जो एन एस है ये नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल्स है यानी सेकेंडरी कोयल की कितनी टर्न है और एन पी का मतलब है नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल्स यानी कि प्राइमरी में कितने टर्न हैं तो देखिए वी एस अगर ऊपर लिखा है तो एन एस ऊपर लिखा है वी पी नीचे लिखा है तो एन पी नीचे लिखा है इसका मतलब है दोनों की अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए फार्मूला याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूँ कि वी पी ऊपर है तो एन पी ऊपर है वी सॉरी एन एस ऊपर वी पी एस ऊपर है तो एन एस ऊपर है वी पी नीचे है तो एन पी नीचे है तो ये फार्मूला हो गया जो जब हमने वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न को मिलाना हो अगर हमने फार्मूला लेना है पावर का तो पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी दोनों बराबर होंगी पावर दोनों की बराबर होंगी तो पी इज इक्वल टू आई वी मैंने आपको करवाया था फार्मूला जब हमने पढ़ा था सिक्स चैप्टर नाइन्थ क्लास का उसमें पावर का फार्मूला लिखवाया था पी इज इक्वल टू आई वी होता है या बल्कि नाइन्थ क्लास में नहीं टेंथ क्लास में ही फोर्टीन चैप्टर में जोज ला में ये करवाया था सॉरी मैं गलत बता गया कि जब जोज ला करवाया था उसमें पावर का फार्मूला लिखवाया था पी इज इक्वल टू आई वी तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाया पावर इन प्राइमरी वी पी आई पी पावर इन सेकेंडरी वी एस आई एस ठीक है ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दी हैं वो लगा के दूसरी निकाल देंगे तो इस तरीके से ये हम करते हैं अब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो सी है वो ऐसे ही आती है हमारे घरों में कैसे करंट आता है कि सबसे पहले बॉयलर जो सा है वो पानी को गर्म करता है फिर ट्रबाइन चलती है स्टीम से फिर जनरेटर रन होता है फिर बिजली प्रोड्यूस होती है वो 11 के होती है 11 के को ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन जो सा होता है वो बढ़ा के 132 थर्टी टू के वी तक ट्रांसफार्मर के जरिए से अप करके 132 थर्टी टू के वी तक ला के लाइन्स के जरिए से दूसरे शहर में पहुँचाता है मेन जो सब सब स्टेशन होता है वो उसके पास आता है थर्ड वन थर्टी टू के वी वो उसको स्टेप डाउन करके 33 थ्री के वी में लाता है वो 33 थ्री के वी जो सा है वो हैवी मशीनरी को चले जाती है इंडस्ट्री को और वही 33 थ्री के वी के वी जो सी इंटरमीडिएट सब स्टेशन होता है जो कि उसको ओ स्टेप डाउन करके 11 के वी पे ले आता है 11 के वी जो सी होती है फिर ये लाइट इंडस्ट्री को हल्की जो सी इंडस्ट्री है उन तक चले जाती है और फिर उसके पास सिटी सब स्टेशन जो सा होता है उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर उसको 11 के वी को और कम करके 220 ट्वेंटी वोल्ट तक लेके आता है और वो फिर आपके घरों को हमारे घरों को सप्लाई हो जाती है तो इस तरीके से करंट जो सा पहले 11 के वी होता है उसको बढ़ा के वन थर्टी टू थ्री थर्टी टू के वी करके इतना बढ़ाते हैं ताकि आगे आते आते तक अगर लॉस हो भी जाता है तो थर्टी थ्री के वी से तक हमें मिल जाए फिर हैवी इंडस्ट्री को थर्टी थ्री के वी चल जाता है और बाकी जो सा वो आगे आ जाता है फिर 11 के भी है लाइट इंडस्ट्री को चल जाता है बाकी आगे आ जाता है फिर 220 ट्वेंटी वोट आपको हासिल होता है इस तरीके से हाई वोल्टेज ट्रांसफार्म ट्रांसफार्मर जो से हैं वो काम करते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल में रिले आती है जो आपकी फ्रिज वगैरह के जो ऊपर लगा होता है ट्रांसफार्मर उसमें या जो जो करंट को कंट्रोल करता है उसमें लगा होता है तीन सेकेंड का या पाँच सेकेंड का अब होता ही है कि फर्स्ट स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो जाता है जब इसमें अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है जब ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है तो इसके अंदर से करंट जो सा है पास आउट होना शुरू हो जाता है जब पास आउट हो तो होता है तो सेकंड स्विच जो सा है भी मिल जाता है तो इस तरीके से हमें करंट जो सा है वो तीन मिनट बाद मिल जाता है जब बिजली चले जाती है तो ये ख़त्म हो जाता है इसके अंदर से रिले जो ये जो सा है ये फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है जब बिजली आती है तो इसने उस वक़्त तक इसको करंट नहीं देना जब तक तीन मिनट पूरे नहीं हो जाने जैसे ही तीन मिनट पूरे होने हैं इसने इसको करंट दे देना है इसने इसके साथ मिल जाना है और करंट जो है ना सेकंड स्विच की मदद से आपको मिलना शुरू हो जाता है तो इस तरीके से रिले जो सी है ये हम यूज़ करते हैं और रिले जो सी है ये आमतौर पर उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर दो लाइट्स इकट्ठी की जाती हैं या किसी चीज़ को बचाना हो कि उसको झटका ना लगे फौरी तौर पर बिजली बंद या आने से तो इस तरीके से रिले जो सी है ये हम इसमें यूपीएस में भी यूज़ करते हैं और जो आपका जो फ्रिज है उसमें भी यूज़ करते हैं तो ये चैप्टर मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया आखिर पे मैं तो इसको आप हाय होप यू हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मर 
transformer is a passive electrical device that transfers electrical voltage levels from one circuit to another through the process of electromagnetic induction. It is mostly used to increase the voltage levels between circuits, which are called step up, or decrease the voltage, which is called step down transformer. Today, this video going to explain the working function of the transformer. Let's start with the main parts of the transformer. The core is the main part, and it is called the heart of the transformer. The core is made up of iron, or silicon steel, or ferromagnetic materials. It is thin metal strips, and lamination insulated by a coat of varnishes or papers. The core of the three-phase transformer, consists of three limbs in the same plane, and each limb carries both low voltage, LV, winding, and high voltage, HV, winding. The core is provides a magnetic path flux, around the core. The first winding is also known as a coil. When it is supplied by an alternating electrical source. The alternating current through the winding produces a continually changing and alternating flux surrounding it. If another winding is brought close to the first winding, some portion of this alternating flux will link with the second winding. As this flux is continually changing the amplitude and direction, there must be a changing flux linkage in the secondary winding or coil. According to Faraday's law of electromagnetic induction, there will be an EMF induced in the second winding. If the circuit of this secondary winding is closed, then a current will flow through it. This is the basic working principle of a transformer. The winding which receives electrical power from the source, is known as the primary winding. The winding which gives the desired output voltage, due to mutual induction, is commonly known as the secondary winding. Here, if the number of secondary coil turns, is greater than the number of turns primary coils N1, then it is called a step-up transformer. That means increasing voltage between the primary to secondary windings. Conversely, a transformer that decreases voltage between the primary to secondary windings is a step-down transformer. The alternating current through the primary winding of each phase, produces a continually changing magnetic field, that surrounds the winding. Here this magnetic field is linked with the secondary winding, by magnetic flux, which flows through the transformer core. EMF will be produced at the secondary winding based on Faraday's law. And this induced EMF is defined as mutually developed EMF. Insulation is needed between the primary and secondary winding to prevent short circuits. Finally, to receive electric energy from the transformer, insulated bushings are needed. During its working, or transferring the power from the primary to the secondary winding, various energy losses happen. Like eddies current losses, hysteresis losses, and copper losses. All these losses generated heat, to prevent heat, transformer oil is used inside the tank. The main role of transformer oil is to act as a coolant, and to insulate. Transformer oil is an exceptional heat conductor, and can effectively reduce the copper coil's temperature, stopping them from burning. Not only that, externally cooling tubes, or radiators are there. The radiator of the transformer accelerates the cooling rate, thus it plays a key role to increase the loading capacity, of an electrical transformer. A Buchholz relay is used, to detach any fault inside the transformer. Hope you understand the working function of the transformer. Thank you. Let's grow up. Never stop learning. इस तरीके से आपको मैंने आज तकरीबन चैप्टर नंबर 15 जो सा है वो पूरा करवा दिया तो बाकी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अलावा जो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको 